Welcome to Sheila's 5 Stars Kitchen. Now, we are going to talk about the kitchen. Fish Molly. We are going to talk about the fish. We are going to talk about the fish. We are going to talk about the tanga pal. We are going to talk about the tanga pal. We are going to talk about the fish. We are going to talk about the channel. Press the bell icon. Then, we are going to talk about the next video. Thank you friends. Hi friends. Now, we are going to talk about the fish. Now, we are going to talk about the fish. Nah, anda pernah ke anda suara minyak terkak? Nih anda wajar minyak kala, kalau nak air minyak, ini mari mulu lah tu minyak, nariya sahaja erkak minyak erkak kita ingat na, korang bukalah podium bawa mulu anda sikka merk. Anak ini mari sahaja yang erkak minyak mulu kami erkak minyak select pan erkak orang. Nih kita nak anda suara minyak erkak cut pan erkak terkak. Ini first number magnet pan erkak no, malah kat tule. Manja padi upo, alamai pot masala padi alam pot eh, itu pesan jor pati nimsha uru ravechi, baru terdetikono. Pache ya pot sayi bangga, apadewe fish molly la, adi pache mina dam pot bangga, ana ada konya kauchi tan merko, ana lam baru terdet pot mbo de taste tu nalla arko, kauchi illa merko. Ida ini perih, eperih kalan doi keran terada patukong. Karat ke tani malahatu. Nah, orang mohon spoon pula. Ini orang muka kila mina. Anak orang mohon spoon pula. Malah tu padi orang arah spoon pula. Ini manja padi orang arah spoon pula. Inji pun de paste orang spoon pula. Uppu tayar ya nalu. Nampi ini kaya orang uppu tayar ya, ada potong lah. Nampi orang itu under spoon potong lah. Orang arah mudi, elum cebal lah. Ida ini lapun jiu tikal. Adik mana pota mana, puli payari lo. Di allah time, setiap pasangji, edte pati nimsha gurau cerano. Semua min lima ini dakar ya, ramai ini pesan juga cikong. Ini madri, semua min ini me, nalla pesan jadi tu cikong. Ini ur pati nimsha freezer lah, cikong. Naka, ini up karam lah lagi eri dong. Dan naka fridge lah sahaja, nama kita kura jadi tu cikong. Ini pati nimsha garci, ini porch jadi tu cikong. Yang nak uti, baru jadi tu cikong. Min pati nimsha uru edc, bawa re pan la, yangna uti suud panir ke. Mina poru cerit ke pora nama ipa. Yangna suud air edc, ipa dera potek lagi. Semua minyak ini, ini mari porci erat erat cikong. Orang pan macam ini suruh panir kan? Ini lah, na tengah ni na utra. Unggul kau ni tengah ni, apa dikira nak? 
இது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஃபிஷ் மோலி தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சாக்கா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் இது வீட்டில் அரைச்ச எண்ணெய் அதனால் சுத்தமாக இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு கிராம்பு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மராட்டி மொக்கு பிரிஞ்சி இலை சோம்பு இதில் வந்து ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சிட்டாலும் பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரொம்ப முக்கியமாக வேணும் அப்போ தான் அந்த வாசனை கரெக்டாக வரும் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இது எல்லாமே போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் பட்டை கிராம்பெல்லாம் பொறிஞ்சிடுச்சு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பூண்டு உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையுமே ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சையும் பூண்டையும் இது கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி குறுக்காலை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கோங்க இது இல்லாமல் நம்ம தனி மிளகா தூள் கொஞ்சம் போடுவோம் மூணு பெரிய வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இதை சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் சேர்ந்தே வாதம் கட்டும் இது வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கணும் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு மூணு தக்காளி நீள நீளமாக கட் பண்ணிச்சுருக்கேன் இதை போட்டுக்கலாம் இதுதான் புளிப்பு தே உங்களுக்கு புளிப்பு பத்தலைன்னா நடுவுலேயே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புளிப்பு வந்து கிடச்சிடும் எவ்வளோ புளிப்பு தேவையோ கிடச்சிடும் எனக்கு இது மூணே போதும் பெரிய தக்காளியாக இருந்தது பச்சை மிளகா காரத்துக்கு போட்டிருக்கோம் அது இல்லாமல் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகா தூள் போட்டுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பச்சை மிளகாவும் காரம் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு தூள் போட்டுக்கிறேன் மஞ்சள் பொடி குழம்புக்கு தேவையான உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறப்ப கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அது இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக மீன் எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே குவான்டிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் அதிகமாக செஞ்சிங்கன்னா இது ஒரு முக்கால் கிலோ மீன் அதனால் நான் எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கேன் கொஞ்ச நேரம் வதங்கணும் ஒரு தேங்காய் ஃபஸ்ட்டு பால் பிழிஞ்சி கெட்டியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு இது வந்து ரெண்டாவது பால் இதை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கிறோம் ஒன்றாம் பால் வந்து இறக்குறப்ப ஊற்றிக்கணும் இது ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் மீன் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு 
இந்த மீனை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா இதில் போட்டு ஃபிஷ் மோலி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நெய் சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் கீ இதுக்கு கீ ரைஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா இதை ஊற்றி பிசைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஏற்கனவே பொறிச்ச மீன் தான் அதனால் ரொம்ப நேரம் இது வேகணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது இந்த தேங்காய் பால் டேஸ்ட் அதில் போனால் சரியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா தூவிக்கோங்க நல்லா நிறைய போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்ச நேரம் இதை மூடி வச்சிருவோம் மீன் நல்லா குழம்போட கலந்துருச்சு இப்ப ஒன்னாம் பால் வந்து திக்கா எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது வந்து கிளாஸ்ல தான் நம்ம சேர்க்கணும் இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதனால இத கடைசியா சேர்த்து ரொம்ப கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை உப்பு வரப்பெல்லாம் கூட செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு எது குறையுது கூடுதுன்றத நம்ம சரி பார்த்துக்கணும் சரி பார்த்துட்டு அது உப்பு குறைஞ்சிது அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் சும்மா ஒரு கொதி வந்தோடனே நிறுத்திடுங்க அவ்வளோதான் ஃபிஷ் மோலி ரெடி ஆகிடும் மீன் உடஞ்சிடாம கேலரி கொடுக்கணும் கொதிச்சது போதும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வை ஃபிஷ் மோலி உங்களுக்கு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபிஷ் மோலி ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா மீன்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு இதை வந்து உடனே பரிமாறக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே மூடியே வச்சிங்கன்னா இந்த தேங்காய் பல்லையும் இந்த கிரேவிலையும் இந்த மீன் ஊறிச்சின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி கீ ரைஸ் கூட இது மேட்ச் ஆகும் சாதாரணமாக சாதத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் கீ ரைஸ்க்கு ரொம்ப ரிச்சான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஃபிஷ் மோலி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்